morning all your students myself dr ritra singh i am taking phd from iit islamabad so this topic is for applied mathematics third okay so this topic is related to how to uh, solve the differential equation of first order and first degree so iske bare mein maine kuch aap logo ko pehle hi bata diya tha to usko summarize pehle kar lete hain jaise iske cases hain जैसे फर्स्ट केस फर्स्ट केस है कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ वाई डी वाई के फॉर्म में है मतलब है तो हम इसको या कह सकते हैं डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स ओवर एफ वाई मतलब डी वाई वाई डी एक्स जो है वो ये फंक्शन एफ एक्स और केवल फंक्शन वाई का है तो ऐसे केसेस में अगर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है तो बहुत इजी है केवल इसको इंटीग्रल कर लीजिए दोनों को तो बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड डायरेक्टली वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ओके क्योंकि ये फंक्शन केवल एक्स का ये फंक्शन केवल वाई का है ओके okay. और सेकेंड है कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है कि डी एक्स प्लस डी वाई प्लस सी वन अपॉन डी लेमडा कॉन्स्टेंट डी एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इस अगर ये इस तरह की कोई इक्वेशन है तो मीन्स डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इस तरह को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं दिस ए एक्स प्लस बी वाई को हम कुछ अनदर वेरिएबल मान लेते हैं तो जैसे ए एक्स और प्लस बी वाई वो अगर मान लो कोई जेड फंक्शन है तो पहले तो ए एक्स प्लस बी वाई को हम क्या करेंगे रिप्लेस कर देंगे जेड से फिर सेकंड जो है क्या करेंगे जो डी वाई वाई डी एक्स है इसको रिप्लेस कर देंगे डी वाई डी जेड बाई डी एक्स से तो डी वाई वाई डी एक्स जो है तो रिप्लेस कर देंगे डी जेड ओवर डी एक्स से तो ये रिप्लेस करने के लिए क्या है इसका अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो ये क्या करते हैं ए रेस्पेक्ट टू एक्स तो एक्स का वन ए प्लस बी डी वाई वाई डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड ओवर डी एक्स यहाँ से डी वाई वाई डी एक्स निकाल के इसमें पुट कर देंगे और ए एक्स प्लस बी वाई को जेड पुट कर देंगे तो इस तरह करने से इसको फाइनली हम इसको जो थर्ड स्टेप होगा इंट्रीगल करेंगे और सॉल्व करेंगे तो सॉल्व बाय इंट्रीगल इंट्रीगल करके सॉल्व कर लेंगे और जब जो अब जो इंट्रीगल करके जो सोल्यूशन आएगा वो एक्चुअली जेड के टर्म्स में आएगा तो अगेन एक स्टेप होगा अब हम इसको जो जेड को है वो इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई के टर्म में पुट कर देंगे तो जेड इक्वल टू क्या लिया था हमने ये ए एक्स प्लस बी वाई ए एक्स प्लस बी वाई तो रिप्लेस कर देंगे जेड को तो ये हमारा फाइनल सोल्यूशन होगा फाइनल सोल्यूशन होगा ओके ठीक तो ये हो गया दूसरा सेकेंड टाइप अब थर्ड टाइप की बात करें तो थर्ड टाइप का है अगर कोई फंक्शन डी वाई वाई डी मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हम एफ एक्स वाई और जी एक्स वाई इस टर्म में लिखी गई है अगर मतलब वो दोनों जो हैं एक्स वाई का भी फंक्शन है और जो दू जी है वो भी एक्स वाई का फंक्शन है तो इसको बोलते हैं होमोजीनियस टाइप ऑफ इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन तो इसमें हम क्या करते हैं सबसे पहला स्टेप जो है हम y इक्वल टू डी एक्स पुट करते हैं ठीक है और सेकेंड स्टेप फिर डी वाई वाई डी वाई वाई डी एक्स को रिप्लेस करते हैं डी वी वाई डी एक्स से तो ये अगर हम देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वी वाई डी वाई वाई डी एक्स इज इक्वल टू मान लीजिए फर्स्ट फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएट तो फर्स्ट एक्स का डिफ्रेंशिएट वन प्लस एक्स डी वी वाई डी एक्स ओके 
तो ये डी वी वाई डी एक्स को हम रिप्लेस कर देंगे डी वी वाई डी एक्स से और थर्ड सॉल्व करेंगे बाय इंट्रीगल सॉल्व करेंगे बाय इंट्रीगल से इंट्रीगल से सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद जो फाइनली जो सोल्यूशन आएगा तो उसको हम क्या है रिप्लेस फिर v को x के टर्म में रिप्लेस कर देंगे तो v जो है वो है क्या वाई वाई एक्स तो इस तरह हम रिप्लेस कर देंगे तो ये हमारा फाइनली सोल्यूशन दे देगा ओके अब ये थर्ड टाइप का हो गया नेक्स्ट फोर्थ टाइप का जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो फोर्थ टाइप का है अगर डी वाई वाई डी एक्स जो है जो अभी हमने बताया था फंक्शन ऑफ एक्स कॉम वाई और जी कॉम एक्स वाई ये स्पेशल केस है मान लीजिए ये अगर हम इसको बोले एम और एन जो कि एम और एन जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई है तो अगर इस तरह का केस है दैट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो ये प्लस माइनस मान लीजिए प्लस माइनस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो ठीक है इसमें एग्जैक्ट अगर ये डिफरेंशिएट डेल एम ओवर डेल डेल वाई डेल वाई इज इक्वल टू डेन ओ एन ओवर डेल एक्स है तो हम अगर ये केस है तभी हम इसको ये वाला यूज करेंगे तो इसमें स्टेप्स क्या होते हैं फर्स्ट स्टेप होगा कि हम फाइंड करेंगे एम डी एक्स ओके इंटीगल एम डी एक्स सेकेंड जो होगा हम फाइंड करेंगे हाँ इसमें हम y को एज ए कॉन्स्टेंट मानेंगे ठीक है इसमें फाइंड करेंगे n डी वाई को लेकिन n में वही टर्म्स लेंगे जो जिसमें x ना हो फ्री ऑफ x ठीक है फिर जो थर्ड स्टेप क्या होगा इन दोनों का फर्स्ट प्लस सेकेंड का सम इज इक्वल टू कोई एनी कॉन्स्टेंट सी पुट कर देंगे तो दिस तो इसका मतलब क्या है कि हमने क्या किया, किया है एम को डी एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल किया प्लस एन को डी वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल किया और सी ये फाइनल सोल्यूशन देता है लेकिन यहाँ पे हमारा जो हो गया वाई के टर्म में ऐसे कॉन्स्टेंट मानेंगे और एन जो होगा एन इसमें इंटीग्रल जब करेंगे तो फ्री ऑफ एक्स होनी चाहिए ठीक है तो जैसे कि एक एग्जाम्पल हम ले लें एग्जाम्पल अगर ले लें कि जैसे कोई है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स प्लस टू एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू जीरो हम इसको बोल सकते हैं ये ये हो गया एम डी एक्स और ये हो गया एन तो सबसे पहले हमको निकालना है कि ये एग्जैक्ट इक्वेशन है कि नहीं है तो हमने उसमें बोला है डेल एम ओवर डेल वाई निकालेंगे तो ये देखिए डेल एम ओवर डेल वाई तो डेल डेल वाई तो ये हो गया टू वाई वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट अगर हम इसको कर रहे हैं एम को टू वाई एक्स वाला जीरो हो गया और डेल एन ओवर डेल एक्स निकालें तो ये एक्स तो ये भी क्या हो गया टू वाई तो इसका मतलब ये डेल एम ओवर क्योंकि डेल एम ओवर डेल वाई जो है वो डेल एन ओवर डेल एक्स है विच इज इक्वल टू टू वाई तो इसलिए हम एम और एन वाला यूज कर सकते हैं तो हमने उसमें बताया था पहला पहला स्टेप क्या था इंट्रीगल निकालेंगे इंट्रीगल निकालेंगे एम डी एक्स का तो बेसिकली एम है क्या एम है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो 
इंटीग्रल वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इसमें वाई को एज ए कॉन्स्टेंट बिहेव करना है तो जब इंटीग्रल करेंगे तो ये क्या दे देगा वाई इसका इंटीग्रल वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री ओके तो फिर सेकेंड स्टेप जो है इंटीग्रल करना है एन डी वाई का लेकिन कौन से फ्री ऑफ एक्स टर्म्स जो होंगे जिसमें एक्स का फ्री टर्म हो तो यहाँ पे देखिए टू एक्स वाई है ये एन है तो इंटीग्रल ऑफ एन जो है वो क्या है टू एक्स वाई है लेकिन इस वाले में एक्स आ रहा है तो हम इसका मतलब यहाँ पे एन का ऐसा कोई भी नहीं है जो फ्री जो फ्री ऑफ एक्स है तो इसका मतलब एक तरह का जीरो जीरो डी वाई मतलब एनी कॉन्स्टेंट सी वन है ना तो इस तरह के जब होते हैं तो हमने बोला था तो इसका सोल्यूशन क्या होगा पहले दोनों का सम मीन्स एम डी एक्स प्लस इंटीग्रल एम डी वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा है ना तो मान लीजिए ये एक इसकी वैल्यू क्या आई थी वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री और ये कांस्टेंट मान लो सी वन इज इक्वल टू सी ये दोनों कांस्टेंट मिला के एक नया कांस्टेंट हो जाएगा तो फाइनली इसका जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री इज इक्वल टू एनी ये इसका सोल्यूशन होगा डिफरेंशियल वेयर सी इज ए वेयर सी इज एनी कॉन्स्टेंट ठीक है तो इसमें बस ध्यान जो रखने वाली बात है कि जब हम एन लेंगे जो एन है जैसे एन था टू एक्स वाई तो हमको ऐसा टर्म लेना है जो कि एक्स से फ्री हो तो यहाँ तो कोई फ्री नहीं था तो इसलिए यहाँ पे इसकी जगह जीरो लिया अगर मान लीजिए यहाँ पे इसके आगे प्लस प्लस वाई स्क्वायर और होता तो हम यहाँ पे वाई स्क्वायर को लेते इसको नहीं लेते इसको केवल लेना होता तो ये इसका फाइनल आंसर